¿Y tú crees que, es, que cuando hay conflicto de interés y, y que la mayor parte, digamos, de la pega se ve inhibida, por eso debieran salir de, de esos cargos esas personas? Es que, eh, sí, el conflicto si de interés... No hacen... Es que lo que pasa es que yo desconozco en el fondo el patrimonio ni, y la inversión que pueda tener una persona determinada. Sí, eh, pero, ¿Sabes por qué te lo digo? Sí, 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 te, no, si te, 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 perfecto, te doy el ejemplo. ¿Mm? El, el superintendente de salud, creo que el que tiene que ver con el tema de las ISAPRES. Sí, sí. Que no puede, no puede resolver sobre un problema. Sí, y el día ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto al tema de la ISAPRES y no cobrarle a los adultos mayores, a las embarazadas, más plata, etc. Pero está que él, que es el que tiene que tomar las de decisiones, no puede hacer nada porque él perteneció a, eh, a estos grupos que están en ISAPRES. Entonces, eso que... es una locura. Yo creo que él debería renunciar. Pero, a ver, yo te debería acuerdo. poner una persona que yo, pudiera tomar mira, decisiones y no el ministro de Salud. Yo creo que en el caso de esa persona... Yo creo que esa persona, por lo menos lo que hubiera hecho yo, eh, yo creo que esa persona había renunciado por, en forma voluntaria. Eh, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso digo que yo creo que este es un tema que hay que elegir. Ahora renuncia el eh, próximo martes. Oye, juntos. Sí, va, Ramón. Ya. Uf, hagámoslo. Listo. Va. Más si que no presentamos la renuncia. Hecho. Ningún Listo. problema. Si, ya, en eso, está en eso, aire, ¿eh? Mira, si yo en eso no me caigo, Ramón. Yo, yo, yo hay cosas que, que en la vida uno no tiene que transar. Eh, y, 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 y yo creo que en eso, no, si nosotros vamos a, 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 a cuando yo me refiero pues, al tema de la fiscalización y, y daba mucho énfasis en ese tema, esto no pasa tan solo porque tú digas, mira, yo voy a fiscalizar a quien quiera, no, aquí o fiscaliza a todo o fiscaliza o no fiscaliza a nadie. Pero cuando uno entra y está dispuesto en el fondo a defender los intereses y a, a defender los derechos ciudadano, uno tiene que estar entendiendo que está por sobre la política partidista. Y en eso, eh, Ramón, no tengo ningún problema, porque yo sí siento que efectivamente ahí existe un conflicto de interés grave. Eh, y yo creo que, que eso de una u otra forma afecta directamente a la calidad de vida de muchos chilenos. Y, y eso es un tema que hay que abordar. ¿Y este ya y, se comprometieron a ir el martes los dos? Pero por supuesto. La yo voy a preparar, el no, sí. Vamos a preparar el escrito, vamos a preparar todo y vamos a... Uh, y, y lo hacemos más, sí, ¿no? sí, ¿no? sí, y, y los invitamos a ustedes, obviamente, para que sean testigos privilegiados, porque se produjo en este programa. Ese es un compromiso que después vamos a ir a ver con, con los diputados Juni y Faría, entonces, en martes la Cámara. Por feliz, feliz. Y yo creo que efectivamente es un tema que hay que abordar.